ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഗുഡ് ഡേ വെൽക്കം ടു ബെസ്റ്റ് പി എസ് സി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ കേരള പി എസ് സിക്കുള്ള സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെ ഫിഫ്റ്റി പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ അതായത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെയും നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഓപ്ഷൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ക്വസ്റ്റ്യനും അതിൻ്റെ ആൻസറും മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചു പോവുക ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് എക്സാമിന് ഉണ്ടാവും ആ ഓപ്ഷന് ആൻസർ ഏതാന്നുള്ളത് നമുക്കറിയെങ്കിൽ എടുക്കാൻ സുഖമാണ് അപ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻസും കൂടെ ഇതിൽ പറയുമ്പം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അപ്പോൾ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ മാത്രമായിട്ടാണ് ക്ലാസ് പറയുന്നത് അതും കുറച്ച് ഫാസ്റ്റായിട്ട് പറയുകയാണ് ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് അധികം പറയില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് കേട്ടാൽ മതി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഹാസ് മോർ ഫയർ റെസിസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ മോർ ഫയർ റെസിസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ള സ്റ്റോൺസ് ഏതാണെന്നാണ് ഓപ്ഷന് മാർബിൾ ലൈം സ്റ്റോൺ കോമ്പാക്ട് സാൻഡ് സ്റ്റോൺ ഗ്രാനൈറ്റ് ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ മോർ ഫയർ റെസിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് കോമ്പാക്ട് ആൻഡ് സാൻഡ് സ്റ്റോൺ ആണ് അപ്പോൾ കോമ്പാക്ട് ആൻഡ് സാൻഡ് സ്റ്റോൺ ആണ് മോർ ഫയർ റെസിസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോൺ ഇനി എക്സസ് ഓഫ് അലൂമിന ഇൻ ബ്രിക്ക് എർത്ത് മേക്സ് ദ ബ്രിക്ക് അതായത് ബ്രിക്ക് എർത്തിൽ എക്സസ് അലൂമിന വന്നാൽ ബ്രിക്സിന് എന്താണ് ഹാപ്പൺ ചെയ്യാം ടു ക്രാക്ക് ആൻഡ് വാപ്പ് ഓൺ ഡ്രൈ അതായത് ബ്രിക്ക് ഉണങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിന് വിള്ളലും പൊട്ടലും ഒക്കെ വരും എക്സസ് അലൂമിന ബ്രിക്കിൽ വന്നാൽ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് കോംപ്രസീവ് ആൻഡ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ദ സിമെൻറ്റ് മോട്ടാർ ഈസ് മെയ്ഡ് ബൈ മിക്സിംഗ് സിമെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സാൻഡ് ഇൻ ദ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് സിമെൻറ്റിൻ്റെയും സാൻ മണലിൻ്റെയും സാൻഡിൻ്റെയും പ്രൊപ്പോർഷൻ എത്രയാണ് വൺ ഈസ് ടു ത്രീ സിമെൻറ്റ് ആൻഡ് സാൻഡ് വൺ ഈസ് ടു ത്രീ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ പ്യുവറസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് അയൺ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ പ്യുവറസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് അയൺ ഏതാണ് കാസ്റ്റ് അയൺ റോട്ട് അയൺ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഇതിൽ റോട്ട് അയൺ ആണ് ഏറ്റവും പ്യുവറസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് അയൺ പ്യുവറസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് അയൺ റോട്ട് അയൺ ദ സ്ട്രക്ചർ ബോൺ ഇൻ ബ്രിക്ക് മാഷനറി ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഓൺലി വെൻ ദ തിക്നെസ് ഓഫ് വാൾ ഈസ് അതായത് ഈ സ്ട്രക്ചർ ബോണ്ട് ബ്രിക്കിൽ ബ്രിക്ക് മാഷനറിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാളിന് എത്രത്തോളം തിക്നെസ് ആവശ്യമാകുമ്പോഴാണ് നയൻറ്റി എം എം തിക്നെസ് ആവശ്യമാകും വാളിന് നയൻറ്റി എം എം തിക്നെസ് വേണമെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ ബോണ്ട് ജിപ്സം ഈസ് എ കെമിക്കലി പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റഡ് റോക്സ് അപ്പം ജിപ്സം എന്താണ് ജിപ്സം ഈസ് എ കെമിക്കലി പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റഡ് റോക്സ് ആണ് എ ഹെവി സ്റ്റോൺ ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഹെവി സ്റ്റോൺ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ റീറ്റെയിനിങ് വാൾസ് അപ്പം ഏത് വാൾസിനാണ് ഹെവി സ്റ്റോൺ സ്യൂട്ടബിൾ ഹെവി സ്റ്റോൺ ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ റീറ്റെയിനിങ് വാൾസ് എ ഗുഡ് ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോൺ ഷുഡ് നോട്ട് അബ്സോർവ് വാട്ടർ മോർ ദാൻ അപ്പം ഒരു ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോൺ ഗുഡ് ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോൺ ഷുഡ് നോട്ട് അബ്സോർവ് വാട്ടർ മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഒരു ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോൺ വാട്ടറിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതൽ വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എ ഗുഡ് ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോൺ ഷുഡ് ബി മോർ ദാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഗുഡ് ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോണിൻ്റെ ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ഷുഡ് ബി മോർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് എം പി എ ഹൺഡ്രഡ് എം പി എ എബോ വേണം ഗുഡ് ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോണിൻ്റെ ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോൺ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോണിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോൺ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലൈവുഡ് ഹാസ് ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓ പ്ലൈവുഡിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് അതല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും പ്ലൈവുഡ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് പ്ലൈവുഡിൻ്റെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ തിക്നെസ് ബേസിലാണ് തിക്നെസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഗുഡ് പ്ലൈവുഡ് ആയിരിക്കും
ബ്രിക്ക് എർത്തിൽ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് അലൂമിന എന്താണ് അതായത് ബ്രിക്കിൽ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് അലൂമിന ടു ഇമ്പാർട്ട് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി അതിന് പ്ലാസ്റ്റിസി ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബ്രിക്ക് എർത്തിലെ അലൂമിനയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എക്സസ് ഓഫ് അലൂമിന ഇൻ ബ്രിക്ക് എർത്ത് മേക്സ് ദ ബ്രിക്ക് ടു ക്രാക്ക് ആൻഡ് വാപ് ഓൺ ഡ്രൈ അത് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നേരത്തെ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു നോമിനൽ സൈസ് ഓഫ് ദി മോഡുലാർ ബ്രിക്ക് ഈസ് മോഡുലാർ ബ്രിക്കിൻ്റെ നോർമൽ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എം എം അപ്പം ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് സൈസ് ഓഫ് മോഡുലാർ ബ്രിക്ക് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സിലിക്ക ഇൻ എ ഗുഡ് ബ്രിക്ക് ഒരു ഗുഡ് ബ്രിക്കിൽ കണ്ടൻറ്റിൽ സിലിക്കയുടെ കണ്ടൻറ്റ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സിലിക്ക ഇൻ ഗുഡ് ബ്രിക്ക് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അലൂമിന ഇൻ ഗുഡ് ബ്രിക്ക് എർത്ത് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗുഡ് ബ്രിക്കിൽ അലൂമിനയുടെ കണ്ടൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അലൂമിന ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് സെവൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സസ് ഓഫ് സിലിക്ക ഇൻ ബ്രിക്ക് എർത്ത് റിസൾട്ട്സ് ബ്രിക്ക് എർത്തിൽ എക്സസ് ഓഫ് സിലിക്ക വന്നാൽ ലോസ് ഓഫ് കോഹീഷൻ കോഹീഷൻ കുറഞ്ഞു വരും എന്നുള്ളതാണ് ബ്രിക്ക് എർത്തിൽ സിലിക്കയുടെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടിയാലുള്ള പ്രോബ്ലം പക്ക് മിൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പക്ക് മിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്ലേ ആണ് പക്ക് മിൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്ലേ ഡാഷ് ബ്രിക്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ലൈനിങ് ഫർണസ് ലൈനിങ് ഓഫ് ഫർണസ് ഫർണസിൻ്റെ വൺ ലൈനിങ്ങിനൊക്കെ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിഫ്രാക്ടറി ബ്രിക്സ് ആണ് റിഫ്രാക്ടറി ബ്രിക്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ലൈനിങ് ഓഫ് ഫർണസ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റിത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് റിക്വയർഡ് ഫോർ വൺ ക്യൂബിക് മീറ്റർ ഓഫ് ബ്രിക്ക് മാസ്നറി ബ്രിക്ക് മാസ്നറിക്ക് എത്രത്തോളം വൺ ക്യൂബിക് മീറ്റർ ബ്രിക്ക് മാസ്നറിക്ക് എത്ര ബ്രിക്സ് വേണം അതായത് ഒരു ക്യൂബിക് മീറ്റർ ഓഫ് ബ്രിക്ക് മാസ്നറിക്ക് അറൗണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്യണം ഇനി ക്യൂക് ലൈം ക്യൂക് ലൈം മീൻസ് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ക്യൂക് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കെമിക്കലി കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻ ബൈ ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് ബൈ ബേണിങ് ഓഫ് കാൻകർ അപ്പോൾ ബേണിങ് ഓഫ് കാൻകർ ആണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻ ബൈ ബേണിങ് ഓഫ് കാൻകർ ദ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് പോട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻ്റ് ആർ ലൈം ആൻഡ് സിലിക്ക പോട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈം ആൻഡ് സിലിക്ക ആണ് നെക്സ്റ്റ് ലീ ചാറ്റലിയസ് ഡിവൈസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിറ്റർമൈനിങ് ദി ലീ ചാറ്റലിയസ് ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാനാണ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ സൗണ്ട്നെസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനാണ് ലീ ചാറ്റലിയർ ഡിവൈസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിറ്റർമൈനിങ് ദി സൗണ്ട്നെസ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ദ മെയിൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഓർ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ഓഫ് സിമെൻറ്റിന് വേണ്ട മെയിൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈ കാൽഷ്യം അലൂമിനേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ട്രൈ കാൽഷ്യം അലൂമിനേറ്റ് ആണ് മെയിൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് സെറ്റിംഗ് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ഓഫ് സിമെൻറ്റിന് മെയിൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈ കാൽഷ്യം അലൂമിനേറ്റ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഓഫ് ടൈം ഫോർ ഓർഡിനറി പോട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് ഹാസ് പെർ ഐ എസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അതായത് ഓർഡിനറി പോട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഐ എസ് ഇൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം മുപ്പത് മിനിറ്റിൽ കുറയാൻ പാടില്ല തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് വന്ന ശേഷം എന്ത് സെറ്റാവാൻ പാടുള്ളൂ ഓർഡിനറി പോട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് പെർ ഐ എസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ദ മാക്സിമം ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഫോർ ഓർഡിനറി പോട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി മാക്സിമം എത്ര വരെ വരാം എന്നുള്ളതാണ് ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ടെൻ മിനിറ്റ്സിൽ കുറയരുത് ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഓഫ് ഓർഡിനറി പോട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഐ എസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം പറയുന്നത് ടെൻ അവേഴ്സിൽ കൂടരുത് എന്ന് മാക്സിമം ടെൻ അവേഴ്സ് ഫൈനൽ സെറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് കംപ്രസീവ് സ്
Thirty second question: Which of the following cement is suitable for use in massive concrete structures such as large dams? That is, dams in the construction of entity you see in the cement in the parinam low heat cement. And upon dam construction of entity you see in the cement is low heat cement. The most common admixture which is used to accelerate the initial set of concrete is calcium chloride. The most common admixture. And then you see that accelerate the initial set of concrete. Concrete in the initial setting in one day. You see the ad common admixture in one calcium chloride. Which of the following cement contains maximum percentage of dicalcium silicate? Well, dicalcium silicate maximum percentage is adding here. Can the other type of cement is low heat cement. Low heat cement is dicalcium silicate maximum percentage is adding here. 35th question. Three basic raw materials which are needed in large quantities for production of steel are. Steel in the large quantities of steel production we need to use in the ingredients. Like basic materials are the iron ore, carbon and limestone. So, iron ore, carbon and limestone. This is the raw materials are the steel production we need to use. In which is the purest form of iron. Iron is the purest form of wrought iron. Anna. Which is the purest form of iron, rot iron. Thirty seventh question Ultimate tensile strength of structural mild steel is. Mild steel in the ultimate tensile strength in the four hundred and twenty newton per mm square. Tensile strength of mild steel is four hundred and twenty newton per mm square. Which stress is used for identifying the quality of structural steel? Structural steel in the quality. Identify chain. Structural steel in the quality identify chain. You see in the eighth type of stress. Yield stress. Yield stress you see the term. Structural steel in the quality identify chain. In brick masonry, the bond produced by laying alternate headers and structures in each course is known as Flemish bond. In brick masonry, brick masonry, Flemish bond, English bond. Flemish bond and then welcome. In brick masonry, the bond produced by laying alternate headers and stretches. Parnitan the headers in Varnale, cherry side, stretches in Varina, long side. Up headers and stretches, alternate tie to course even under brick masonry chain bond and bond and the Varina, Flemish bond. The stretcher bond in brick masonry can be used only when the thickness of wall is 90 mm. By 90 mm wall is the thickness of the wall. We use the structural bond to use in the brick masonry. The pressure acting on the stones in stone masonry construction should be perpendicular to the direction of building planes. In the way, in stone masonry construction is the type of pressure on stones act in the perpendicular to the direction of bedding planes. Uh, bedding planes in the direction of perpendicular right on pressure act in the stone masonry construction. Quartzite in the bar in the siliceous rock on quartzite is a siliceous rock. Which of the following should be used for used for hearing of thicker walls? Thicker walls new and detail uh, the type of then you see another headers and you see another thicker wall of a mendity either a structure bond on a headers which it on a young and a chain other than the chicken and the pump headers and a small side on the permanent brick in a small side and another headers about thicker walls get a mendity headers and a use chain the type of bond provided in brick masonry for carrying heavy loads is English bond. A type of bond is brick masonry. Heavy loads in support. Heavy loads in support. Young in the bond in the bar in the English bond. Brick masonry. Heavy loads in support in the English bond. 45th question. As compared to English bond, double Flemish bond is more combat. English bond in a compare chay that Flemish bond more combat. 46th question, the type of footing which is used to transmit heavy loads through steel columns. Steel columns in the heavy load could come and it is used in the either type of footing and footing on a grillage foundation footing and a grillage foundation footing on the middle. Either you see another heavy loads, 
സ്റ്റീലിൻ്റെ കോളമിൻ്റെ ഹെവി ലോഡ്സിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഫൂട്ടിംഗ് ആണ് ഫോർട്ടി സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് പിൽ വിച്ച് ഈസ് ഡ്രിവൺ അറ്റ് ആൻ ഇൻക്ലിനേഷൻ ടു റെസിസ്റ്റ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ഫോഴ്സസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ബാറ്റർ പിൽ അപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പില്ലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പിൽ വിച്ച് ഈസ് ഡ്രൈവൺ അറ്റ് ആൻ ഇൻക്ലിനേഷൻ ടു റെസിസ്റ്റ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ഫോഴ്സ് ആ ഇൻക്ലൈൻഡ് ഫോഴ്സസിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിന് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പിൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാറ്റർ പിൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്ലിനേഷൻ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ മിനിമം ഡെപ്ത് ഓഫ് എ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇൻ ക്ലേ സോയിലീസ് ക്ലേ സോയിലിൽ ചെയ്യുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ മിനിമം ഡെപ്ത് എത്ര വരണം മിനിമം ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇൻ എ ക്ലേ സോയിൽ ഈസ് പോയിൻറ്റ് നയൻ എം എം പോയിൻറ്റ് നയൻ എം എം തിക്നെസ് ആണ് പോയിൻറ്റ് നയൻ എം എം ഡെപ്ത് ആണ് ക്ലേ സോയിലാണ് നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷന് ഡെപ്ത് വേണ്ടത് പോയിൻറ്റ് നയൻ എം എം ഇൻ ക്ലേ സോയിൽ ഫോർട്ടി നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മാക്സിമം ടോട്ടൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഫോർ റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓൺ ക്ലേ സോയിൽ ഷുഡ് ബി ലിമിറ്റഡ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം അപ്പോൾ മാക്സിമം ടോട്ടൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഫോർ റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ലേ സോയിൽസിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലേ സോയിൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ മാക്സിമം ടോട്ടൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എം എം ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം വരെയാണ് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്ലോറിംഗ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ചാർച്ചസ് തിയേറ്റേഴ്സ് എക്സെട്രാ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലോറിംഗ് ആണ് ചാർച്ചസ് തിയേറ്റേഴ്സ് ഈ എക്കോ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോർക്ക് ഫ്ലോറിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഫ്ലോറിംഗ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ചാർച്ചസ് ആൻഡ് തിയേറ്റേഴ്സ് എക്സെട്രാ കോർക്ക് ഫ്ലോറിംഗ് ആണ് ഇനി ഒരു ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ സർവേയിങ്ങിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറവാണ് അപ്പോൾ സർവേയിങ്ങിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതലാക്കിയിട്ട് ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബേസിക്സ് ഇതിൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് വരും എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രീമൊക്കെ പോകാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കണ്ട ഇനിയും അറൗണ്ട് ഒരു ടെൻ ഡേയ്സ് ട്വൽവ് ഡേയ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രിക്കലൊക്കെ മറ്റു ക്ലാസ്സസും കൂടെ കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സോ ആൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോ ആൾ ദി